sont déjà là, bonjour à vous, euh, le stream va commencer d'ici 5 minutes à peu près, donc euh, en attendant euh, je, vais, euh, je vais laisser la webcam, je vais laisser le son, je ne sais pas si je laisse le son ou pas, euh, n'hésitez pas à me dire s'il euh, si y a des problématiques au niveau du son, etc. Euh, voilà, euh, normalement ça devrait être bon, bienvenue à tous, et puis euh, à dans euh, 5 minutes. Alors, le mieux, c'est que je vais laisser un message. Hop. Début du stream. Ok. Super. Ok, euh, bah, il est bientôt 11h. Euh, dernière vérification, est-ce que quand je mets du son, je vais mettre du son euh, de mon ordinateur, est-ce que vous pouvez me dire si vous continuez de m'entendre, déjà si vous entendez le son de, de, de ce que je suis en train de jouer, et si vous m'entendez euh, le rapport euh, entre le son euh, de l'ordinateur et le son de mon micro est correct. Donc c'est parti, là. Je, normalement vous devriez avoir une petite musique. Euh, là, une très jolie musique d'ailleurs. Et je voudrais juste avoir confirmation que le niveau sonore de mon micro est euh, correct pour que vous puissiez m'entendre. Ou bien s'il faut que j'augmente mon micro ou que je baisse le son. On vous entend plus parler. 
Ah. <rire> On a bien les deux. Ah non, c'est que chez moi. Ok, bon bah super. Euh... Normalement, on devrait s'en sortir. Écoutez, euh, il est 11h. Je vous propose donc de, de commencer cette séance du Café des sciences un, un petit peu particulière dans le sens où euh, eh bien, on, va se, on est évidemment à distance et l'interaction habituelle que nous avons ensemble va être assez difficile à, à mener. Euh, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat, mais euh, évidemment, ce ne sera pas aussi facile euh, d'interrompre. Et donc, euh, cette discussion devrait facilement se transformer en un espèce de monologue et euh, donc le mieux, hein, c'est que, que vous soyez capable de m'interrompre pour, euh, pour, euh, pour que je puisse euh, eh bien, interagir un petit peu avec vous. Euh, donc n'hésitez pas euh, à, voilà, à parler avec moi. Euh, donc l'objet de ce Café des sciences aujourd'hui est un petit peu de vous présenter des notions fondamentales de biologie, de, de, alors ça s'appelle le dogme central de biologie que je vais essayer de vous, de vous décrire. Et... Euh, L'objet est en particulier de l'illustrer via des petites vidéos YouTube que je vais vous montrer. Donc euh, je vais vous montrer un exemple hein, de, de vidéos. Donc souvent on voit des, des vidéos animées, comme ça, alors je, je, celle-ci... Euh, ah oui, euh, si vous pouvez me rappeler de vous donner les liens systématiquement, euh, donc je vous le mets dans le chat, les liens des vidéos que je vous montre si jamais je ne le fais pas. Euh, crédit euh, à, à ceux qui font ce genre de, de production. Et donc, euh, je, euh, voilà, donc euh, imaginez que vous voyez ce genre de vidéo avec des jolies petites musiques, comme je vous le disais. Vous voyez, alors ici, on ne sait pas trop ce qu'on regarde, euh, avec des animations. Donc ça, c'est, euh, je peux vous dire, hein, on est en train de regarder euh, une, euh, un petit moteur moléculaire qui est en train de tirer une vésicule. Et souvent, quand on voit ce genre d'animation, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre euh, eh de la réalité scientifique, de, des connaissances scientifiques, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la licence artistique. On ne sait pas trop si ces si couleurs ont du sens, si ce, ce genre d'animation a du sens, si la vitesse à laquelle se passe ce genre de choses a du sens. Et donc l'objet un petit peu de ce Café des sciences aujourd'hui, c'est de vous présenter euh, ben, euh, euh, quelques-unes de ces vidéos que je trouve à, à titre personnel de grande qualité et d'essayer de, ben, de, 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 de vous donner du recul un petit peu euh, sur eh bien, la pertinence ou non de ce qui vous est présenté. Euh, L'essentiel de cette discussion a pour but de répondre à une question assez simple euh, auquel on devrait être capable de répondre en partie à la fin de cette session euh, qui est euh, comment se fait-il que lorsque vous trouvez des chats à trois couleurs euh, typiquement blanc, roux et noir vous pouvez avoir la quasi-certitude que ce sont des chats femelles voilà. donc ça c'est un petit peu le, le teasing de la question à laquelle on va essayer de répondre et euh, euh, donc euh, on va essayer d'y répondre en partie hein. et euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer peut-être euh, peut euh, trois quarts d'heure, peut-être une heure, peut-être une heure et demie j'en sais rien, euh, écoutez euh, ça dépendra de vous ça dépendra de à quel point euh, ce que je suis en train de vous raconter euh, vous intéresse si vous avez envie qu'on continue ou pas euh, voilà euh, donc eh bien, écoutez euh, sans plus attendre je vous, commence, je vous propose de commencer euh, par un, une première animation qui est due à un groupe australien euh, qui s'appelle Wii euh, je vous mets le lien tout de suite euh, dans le chat, c'est celui-ci et euh, donc cette première animation a pour but de vous présenter un petit peu les, euh, le, le fondement de tout le, le, le principe d'hérédité euh, chez les euh, êtres vivants qui s'appelle l'ADN donc euh, on a une petite vidéo qui va vous présenter euh, l'ADN je n'ai pas mis le son, est-ce que je mets le son euh, je ne crois pas qu'il y ait besoin du son ici, je vais le couper et donc euh, bah, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que vous êtes en train de voir et puis d'essayer de de voir si on va être capable de euh, voir ce en quoi cette représentation est fidèle ou non eh bien, à la réalité des connaissances que l'on a sur cet objet. Alors peut-être avant de commencer complètement, je vais euh, vous faire un petit euh, résumé très rapide de, euh, du dogme central de euh, euh, l'ADN. Le dogme central de l'ADN, c'est celui-ci. Alors, il porte bien son nom, c'est un dogme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on estime être vrai tout le temps, alors qu'en fait, c'est vrai rarement, enfin, pas rarement, c'est vrai souvent, mais il euh, y a quand même pas mal d'exceptions. Et, euh, et euh, d'ailleurs, c'est le maître mot de la biologie pour l'essentiel du temps. À chaque fois qu'on vous présente quelque chose, ça pas, y a, y a, vous aurez tout, tout le temps le droit de contester ce que je suis en train de vous raconter. Euh, parce qu'il euh, y a toujours euh, des exceptions. Donc le dogme central de l'ADN, la, de, de la biologie moléculaire plus exactement, est le suivant. C'est que la molécule qui contient les informations sur euh, euh, la façon dont le livret d'instructions qui permet de construire un être vivant. 
c'est euh, l'ADN. Donc on a une molécule qui est euh, représentée souvent sous forme de dou double hélice. Donc ça, c'est l'ADN. Cet ADN euh, contient un code génétique, euh, souvent qu'on représente sous la forme de suite de lettres G, T, A, T, A, T, T, C. On va voir un petit peu ce à quoi ça, co ça correspond e exactement. Et ce code génétique code pour la fabrication de protéines. Les protéines, ce sont les briques fondamentales qui constituent les, euh, les molécules de base qui fabriquent un être vivant. Donc pour passer des protéines de l'ADN aux protéines, il y a d'abord deux étapes. Il y a une étape qui s'appelle la trans, euh, translation en anglais. Euh, non. Traduction. Bon, je ne sais plus. Transcription, pardon. C'est comme ça que ça s'appelle. Transcription. Euh, okay. La transcription qui transforme un morceau d'ADN en morceau d'ARN messager. Et cet ARN messager, messager est traduit en une protéine par euh, donc une protéine et c'est traduit par un truc qui s'appelle le ribosome okay. donc euh, l'autre point important est que l'ADN a la possibilité de se répliquer et ça, ça s'appelle la réplication et ce dont je vais parler essentiellement aujourd'hui c'est cette étape de réplication c'est comment est ce qu'on fait pour transformer un morceau d'ADN en deux morceaux d'ADN. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'une cellule se sépare en deux morceaux. Mais avant ça, j'ai besoin de vous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que la structure de l'ADN. Donc je vais y aller euh, tout doucement et puis euh, je vais encore une fois m'aider de cette vidéo que je trouve très cool. Euh, cette vidéo euh, que je vous ai passée en lien. Et on va commencer par hmm, ça. Je crois que c'est euh, la première des choses à, repr à, à représenter. Ok, donc ça ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un polymère. Un polymère c'est un assemblage euh, répétitif d'un symbole qui s'appelle, d'une molécule qui s'appelle un monomère. Et quand vous avez plusieurs monomères qui s'assemblent et qui sont liés ensemble par des liaisons covalentes, ça s'appelle un polymère. Un exemple de polymère connu c'est le PVC. Le PVC, ça veut dire poly, vinyle, carbo, quelque chose, je ne me rappelle pas ce que veut dire le C. En tout cas, il euh, y a un monomère qui s'appelle le vinyle, carbo, quelque chose, et qui est répété plusieurs fois, et qui est euh, relié par des liaisons co covalentes, et euh, c'est là que vient le mot poly. Donc dans poly, vinyle, eh bien, le, cette information nous dit qu'il y a un motif qui est répété plein de fois. L'ADN, c'est un polymère un tout petit peu particulier, dans le sens où, je vais vous montrer ça ici, dans le sens où le motif qui est répété, donc euh, on, je vais, ça c'est le motif qui est euh, relié par des liaisons covalentes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent comme ça. Le motif, eh bien, il, a, il y a des variations possibles. Il y a quatre variations possibles de ce motif. Et ces euh, quatre variations euh, possibles portent quatre noms différents. G, T, A et C. Ça, c'est ce qui s'appelle G, T, A et C. C'est ce qui s'appelle des nucléotides. Donc ça, c'est le nom qui a été donné à ces motifs. Donc, l'ADN est en fait un polymère de nucléotides. Alors, G, T, A et C, ce sont les initiales de guanine, thymine, adénine et cytosine. Donc, ils sont des types... Euh, voilà, c'est ça, exactement. Euh, ce qui, donc, ce sont, euh, donc, ce sont ce qui s'appelle des nucléotides ou bien des bases. Et euh, si on regarde sur la page Wikipédia qui correspond à ces bases, on regarde ce, ce truc-là, on va voir. Donc on va voir que ces bases, elles sont constituées de plusieurs choses. Alors, déjà, euh, les nucléotides, ici souvent ce qu'on représente, c'est il manque un bout. Hein? Ici, là, c'est ça, ce sont les, les... Si on regarde, il y a adénine, goanine, cytosine. Alors, uracile, c'est une base qui est utilisée uniquement dans l'ARN et pas dans... Ah, vous ne voyez pas la page Wikipédia. Pardon, pardon, hop, ma faute Excusez-moi, donc là je suis allé à cette page Wikipédia qui s'appelle Nucléotide. Hop, je mets ça ici. Ah, ok, et donc si on regarde cette page, on voit que les nucléotides. Donc ça c'est un type de nucléotide particulier. Cette partie-là, -là, c'est la partie qui est variable. La partie que vous voyez ici, là, c'est une partie qui est, qui, est, qui est la même pour tout le monde. Avec ici, donc ça ce cœur là, c'est un cœur, c'est un sucre qui s'appelle le ribose. Et c'est ça qui donne le nom à, à, à un acide désoxyribo euh, nucléide. Euh, ça c'est un phosphate. Et puis ça c'est la, la partie variable, c'est euh, la partie euh, euh, qui peut être soit adénine, soit séguanine, soit cytosine, soit uracide, soit thymine. Ok. Euh, donc ça on a un exemple 
euh, ici qui est représenté. Et euh, donc si on regarde cet, euh, donc cet assemblage, euh, donc finalement on a les, les bases, et les liens covalents dont je vous parlais, ils se font sur, euh, entre euh, la, la, le, la base sucrée, là, ça c'est le, le OH qui se lie d'un côté et de l'autre côté, c'est euh, le groupement OH que l'on trou trouve sur le phosphate. Donc il y a deux côtés qui peuvent être liés et on voit d'un seul coup que ces deux côtés ne sont pas symétriques. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il va y avoir une directionnalité à, à, à l'ADN. Donc ça, c'est le truc assez, assez important dont on va discuter un petit peu plus long. Donc si on revient à la petite vidéo qui nous est montrée, on a donc un assemblage. Je vais continuer de mettre la lecture. Et puis on a un assemblage. Donc ici, en violet, est représenté la... Hop, hop, hop on va s'arrêter là. En violet auparavant était représentée la colonne vertébrale de l'ADN, c'est-à-dire l'enchaînement le, des, euh, des, euh, des sucres et des phosphates. Et on n'a pas représenté, donc en violet, on ne représente pas les, euh, les, les bases azotées, donc T, A, G et C. En revanche, en couleur pastel, ici, sont représentées ces, euh, ces différentes bases. Et donc je vais commencer déjà, je vous avais promis de vous dire un petit peu à quel point ce qu'on est en train de voir a du sens ou pas. Et donc déjà, la, la première chose euh, est de se donner une petite idée de la taille de ce qu'on est en train de regarder. C'est vraiment tout petit, ça, ce qu'on est en train de regarder ici. Hein, puisque là, euh, chacune de ces, euh, de ces, de ces petites boules-là qu'on est en train de voir représente à peu près quelques atomes. Donc, euh, quelques atomes, donc on est en train de regarder des choses qui... Euh, là, on a à peu près une longueur d'ADN de, de, que représentait de peut-être 50 nanomètres, donc 50 milliardièmes de mètres. Donc, le fait que je viens de vous donner hein, l'information que c'est un milliardième de mètre, normalement, si vous êtes un être humain normal, ça ne vous parle pas. Parce que euh, le milliardième, on n'a aucun moyen, enfin, je sais pas, personne ne fait la différence entre 1 million et 1 milliard et 10 milliards ou 1000 milliards. Ça reste juste énorme. Et donc, c'est super difficile de se représenter ce à, quel, à quel point c'est petit. Donc, peut-être euh, que euh, si vous imaginez 1 millimètre, 1 millimètre, c'est pas gros, que vous le divisez en 1000, alors ça, vous avez un millième de millimètre. Et ça, donc ça c'est vraiment déjà bien petit, et ben il faut encore euh, diviser ça par 1000 pour avoir un nanomètre. Donc déjà, la taille de ce qu'on est en train de regarder est vraiment tout petit. Déjà, je vais attirer votre attention sur le fait qu'on vous représente quelque chose de façon visuelle, mais voir de l'ADN, c'est pas possible en fait. Parce que ce sont des objets qui ne diffractent pas la lumière, ou très peu la lumière, et on peut faire ce qu'on veut, mais si on les éclairait avec de la lumière, ben, ils ne déviraient pas les rayons lumineux. Et un objet qui ne dévie pas les, lumineux, les rayons lumineux, il est invisible. Ce n'est pas possible. Par exemple, l'air, quand on est de l'air, ça ne dévie pas les rayons lumineux. Et résultat, ben, l'air, on ne le voit pas. On n'est pas capable de le voir. Ben, C'est pareil ici. Euh, pour l'ADN, en quelque sorte, ce serait quelque chose qui ne serait, euh, qui serait pas visible au sens... C'est-à-dire que vous auriez beau mettre une caméra toute petite... Même si, 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 étant donné que ce soit possible, eh ben on ne serait pas capable de le voir. Donc euh, ça va de pair avec le fait qu'on vous représente des couleurs ici. Et en fait, bah, les couleurs, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la licence artistique. Encore une fois, il y a un autre point que j'aimerais attirer, c'est tellement petit. Alors même si on fait un gros tas d'ADN, non, tout à fait, vous avez raison. Si on fait un gros tas d'ADN, on va être capable de voir quelque chose. Mais euh, si, on, si on espère voir juste un brin d'ADN, un tout petit... Euh, on, on va être capable de voir quelque chose. Mais un gros tas d'ADN, on va être capable de le voir. Et d'ailleurs, on le fait régulièrement. C'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire chez vous. Prenez. Euh, un, il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliquent comment on fait. Prenez, euh, vous frottez l'intérieur de votre bouche. Vous mettez ça dans de l'eau salée avec du savon. Vous tournez, vous dépatouillez, vous mettez un petit peu d'alcool, vous tirez. Et vous allez avoir un long fil un petit peu blanc euh, opaque qui va sortir. Et bien, ça, c'est un gros paquet d'ADN mélangé avec des protéines. Donc euh, ça c'est un petit peu le, une possibilité. Mais on verrait une propriété de la structure du coup. On verrait rien du tout parce que la, les rayons lumineux ne seraient pas déviés. Donc on verrait rien, c'est juste... Il euh, n'y aurait pas de, pas de façon de voir quoi que ce soit. Euh, donc les couleurs, pas trop de sens. Le fait qu'on le voit déjà, j'attire sur votre attention, c'est euh, pas tout à fait euh, euh, facile de, 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 ouais, de le prendre en compte. Et puis surtout le fait que ce soit, vous avez vu, hein, c'est bien euh, cette représentation, elle vous donne l'impression qu'il y a des endroits où il y a du vide et à côté il y a des endroits où il y a de l'atome. Or on est à des échelles où on commence à rentrer dans le cadre de la physique quantique et dire qu'un objet est euh, exactement à un endroit dans l'espace, ça commence à avoir de moins en moins de sens. Donc ça évidemment, ben, c'est pas possible de facilement représenter les propriétés quantiques d'un objet à cette taille-là, mais ça déjà c'est euh, quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. 
Il y a un point que j'adore dans cette vidéo, c'est que, vous voyez là, euh, ça s'agite un peu là. Et ça, eh ben pour le coup, c'est pas de la licence artistique. Pourquoi Eh bien parce que l'ADN, il se trouve, euh, il n'est pas dans du vide. Alors contre, bon, là, on a l'impression qu'il est dans le vide, mais il n'est pas dans du vide. Il se trouve dans un liquide euh, donc, qui est pour l'essentiel de l'eau. Et euh, cette eau, elle n'est pas à température nulle. Elle, euh, elle a une certaine agitation euh, thermique. Et cette agitation, elle fait que eh bien, euh, les, cette molécule euh, d'ADN, elle est cognée un peu de partout. Et euh, elle est euh, cognée régulièrement un peu partout. Et fait qu'elle aura un mouvement qu'on appelle un mouvement brownien, un mouvement d'agitation. Et, euh, et donc on a un mouvement d'agitation qui est, euh, à mon sens, un tout petit peu trop régulier. On devrait voir, euh, on devrait voir cette molécule s'agiter de façon un beaucoup plus erratique. Dans certaines des vidéos que vous allez voir plus loin, euh, ce mouvement erratique est mieux représenté. Et donc ça c'est... Euh, euh donc ça, c'est le, le, le point qui est peut-être... Euh, il y a un mouvement brownien qui est représenté, mais euh, il y a euh, toute, ces, toute cette euh, agitation qui n'est peut-être pas assez erratique par rapport à ce qui se passe véritablement dans la réalité. Ensuite, vous pouvez voir que... Donc ici, donc, euh, les bases ont été représentées et euh, il faut remarquer l'effort qui a été fait euh, par l'artiste qui a décidé de faire cette vidéo, euh, d'essayer de coller à la réalité. Si on regarde par exemple... Euh, la base A, là, et qu'on regarde comment est-ce qu'elle est faite sur la page Wikipédia, qu'on regarde une adénine, on voit qu'elle est constituée de deux cœurs euh, azotés et carbonés, là, deux cycles, euh, qui ne sont pas tout à fait de les, de toutes les deux de la même taille. Et si on regarde la vidéo, hop, 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 on voit qu'on a les deux cycles avec un qui est plus petit que l'autre. On voit qu'il y a un groupement NH2, là, qui prend de la place sur un... Il y a un groupement NH2 qui existe et il a été représenté ici également. Si on regarde ce qui se passe pour, euh, bah, par exemple, euh, G, la guanine, et on regarde qu'il y a deux groupements, pareil, qui sont exactement similaires pour les deux. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a... Alors, on a l'impression qu'il y en a trois, mais ça, c'est un atome d'hydrogène, c'est vraiment tout petit. Et donc, du coup, euh, bah, ça n'a pas, de... pas de sens de le, de, de le représenter. Et ils ne l'ont effectivement pas représenté. Et on voit que euh, sur la guanine, il y en a deux, avec toujours les deux cœurs ici qui sont représentés. Qu'est-ce qu'on peut voir On voit la thymine, on voit qu'il y a un seul cœur normalement, et normalement il devrait y avoir trois, trucs, trois, trois petits trucs qui dépassent, dont un plus gros que les, que les deux autres. Voyons s'ils n'ont pas raconté, raconté n'importe quoi. On a dit que c'était quoi que je regardais là euh, La thymine. Ok, on voit que... Alors, euh, encore une fois, l'hydrogène ne compte pas. Trois morceaux, un qui est un peu plus gros que les deux autres, c'est le groupement CH3, un groupement méthyle, et les deux, un groupement oxygène. Donc... Euh, il semblerait donc que l'artiste a fait un effort et donc on voit bien hein, que chacune des molécules a été représentée correctement. Et donc on voit qu'on a le polymère, donc les liaisons du polymère elles se font via le, la, ce que j'ai appelé la colonne vertébrale. Donc ça c'est la, la chaîne qui est représentée en violet ici. Et donc on a un polymère de base azotée et, euh, qui, euh, qui est représenté de, de cette façon-là. Ça, ça s'appelle de l'ADN simple brun. Et alors il se passe quelque chose, c'est que ah, pop, pop, j'ai oublié de vous... Je vous ai raconté qu'il y avait une certaine directionnalité, là. Hein, la directionnalité, on va la voir, la voir ici. Donc ça, c'est un, un assemblage de deux ADN simples brins simple brin qui sont mis l'un en face de l'autre. Donc il y en a un d'un côté, ici, à gauche, et un de l'autre côté, à droite. Je vais raconter ce qui se passe lors de l'appairage. Oui, euh, c'est simple brin comme le buguet, tout à fait. C'est euh, ça que, ça que vaut, veut dire le mot brin. Et donc on voit que ici, là, si vous regardez, il y a euh, l'assemblage des, euh, des, euh, des différents monomères. Donc il y a effectivement de la variabilité hein, sur les différents monomères. Mais euh, si on regarde la, la colonne vertébrale, on voit qu'il n'y a pas de variabilité pour le coup. Il y a à chaque fois un groupement phosphate, le sucre, le ribose, un groupement phosphate, le sucre, un groupement phosphate, le sucre, un groupement phosphate, le sucre, etc. Sauf qu'il y a un point important, c'est que vous pouvez voir que le ribose, là, le sucre, il a un atome d'oxygène qui est de ce côté-là. Et puis il n'en a pas dans l'autre sens. Donc il y a clairement une directionnalité. Cette directionnalité, elle est souvent nommée par... Euh, le, elle est dénommée en fonction du numéro du carbone sur lequel se fixe euh, l'arrangement. Donc ce carbone-là, là, celui qui est ici, il s'appelle le carbone 3'. Le carbone qui est de l'autre côté, il s'appelle le carbone 5'. Et donc on a un carbone, un arrangement qui s'appelle 3'5'. Donc l'ordre, la directionnalité, est donnée par ce nom 3'5'. Et euh, naturellement, 
les bases peuvent, euh, les, les bases, donc adénine, thymine, cytosine, peuvent former des liaisons euh, qui sont des liaisons faibles, ça s'appelle des liaisons hydrogènes avec les autres bases. Donc par exemple, adénine peut former une liaison hydrogène avec tous les autres, hein, avec thymine, cytosine, guanosine, etc. Sauf que la structure de la colonne vertébrale de l'ADN fait que les seules combinaisons, les seuls appairages qui peuvent se faire correctement dans l'espace, si vous voulez, c'est adénine-thymine. Si vous voulez, euh, si on essayait de mettre une adénine-cytosine ensemble, eh ben, les, les, les liens hydrogènes n'auraient pas, euh, pas la bonne direction. Donc si on, on laisse les, euh, les nucléotides ensemble, ils peuvent le faire, ces liaisons hydrogènes, mais dans le, au sein d'un polymère, ils ne peuvent pas le faire. Et donc le seul assemblage, appairage possible qui peut se faire, c'est un, une thymine en face d'un adénine et une cytosine en face d'une guanine. Donc ça, c'est ce, ce qui va se faire. Ce qui fait que, naturellement, lorsqu'on a euh, un brin d'ADN qui est synthétisé, ben, si jamais il y a un autre brin d'ADN qui existe, qui est complémentaire, ils vont s'assembler ensemble pour former un, un, une, un assemblage euh, d'ADN double brin, et c'est ce qui va être représenté ici. Donc là, on va voir qu'il y a un assemblage hop, double brin qui va être représenté. Donc là, on a un appairage. Voilà, donc là, l'ADN double brin avec les deux, euh, les deux colonnes vertébrales qui sont représentées. Et on voit ici l'appairage entre deux bases, euh, de part et d'autre. Alors, l'ADN est souvent représenté sous la forme d'une double hélice. C'est effectivement la forme que prend euh, naturellement euh, l'ADN le, le, double brin. Alors, à une certaine température, à la température basse, à la température ambiante, je veux dire, si, on monte à une, si on monte à une température plus élevée, l'ADN, le, les liaisons hydrogènes, ce pas des liaisons qui sont très fortes, donc c'est super facile de dézipper l'ADN. Et donc si on monte à des températures de l'ordre de 90-95 degrés, ben, euh, l'ADN, on va, ne on va jamais le trouver sous la forme double brun, on va uniquement le trouver sous la forme simple brun. Euh, donc ça, c'est ce qui... Euh, donc l'ADN, il forme une double hélice. La plupart du temps, mais parfois il peut former une simple hélice, ça ça s'appelle euh, l'ADN de forme B, donc la forme double, euh, double brun en forme de double hélice, euh, comme, ça, comme elle est représentée ici, c'est l'ADN de forme A. Quand il forme une simple hélice, ça s'appelle l'ADN de forme B, et puis des fois il forme, il forme euh, une autre structure qui est encore plus bizarre, euh, qui s'appelle l'ADN de forme Z. Donc oui, A, B, Z, donc les conventions de nomenclature en, en biologie sont toujours un peu bizarres, on ne va pas se mentir. Et euh, mais donc pour l'essentiel, euh, vous pouvez vous dire que l'ADN que vous allez trouver, il prend euh, une, une forme A. Donc vous avez donc euh, cet appairage qui forme la double hélice et cet, hop, 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 on va s'arrêter là, cet enchaînement de paires de bases, comme ça, eh bien, euh, donne lieu au code génétique. Alors ce code génétique... Euh, eh bien, pour l'essentiel, le long, le long d'un brin d'ADN, je, je vais venir à ce que je vais dessiner ici. Là. Hop, hop, hop. Pour l'essentiel, vous avez donc... Je vais représenter juste un seul brin, hein, parce que ça complique les choses de penser qu'il y a un ADN double brin. Ce, ce brin, je vais l'orienter, 5 primes, 3 primes. Et donc là, vous avez les paires de bases, G, T, A, T... Enfin non, pardon, pas des paires de bases, vous avez juste des bases, C, 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 T, A. Euh, il est très long, si on compte, il y en a euh, 3 milliards, donc 3, 10 puissance 9, euh, paire de base. Donc ça c'est le pop, 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 nucléotide. Ça c'est le nombre de, paires de, de nucléotides que l'on trouve dans l'ADN humain. Donc ça c'est euh, à peu près, euh, donc c'est beaucoup, hein, euh, on ne va pas se mentir. Et euh, tout ne code pas pour la fabrication de protéines. Il y a se seulement une certaine partie de l'ADN, donc il y a des sections. Euh, qui commence par un, une suite de caractères particuliers, donc euh, c'est un, un, une suite de trois caractères, Hop. donc il y a trois paires de bases, donc, quand il y a trois paires de bases qui sont A, T et G, ça s'appelle un codon start, ce truc là, et quand ça s'arrête de l'autre côté hein, par un codon stop, et alors il y a plusieurs variétés de codon stop, donc je ne vais pas les écrire, quand il y a un codon stop, la zone qui se trouve entre, ça s'appelle une ORF, et à peu de choses près, ça correspond à euh, un gène. C'est pas tout à fait vrai ce que je vous raconte, mais une ORF, euh, ORF ça veut dire en anglais Open Reading Frame, ça correspond à un gène. Et un gène, c'est ça qui va correspondre à une protéine. Et encore une fois, 
Ce n'est pas tout le temps vrai. Donc, c'est pour ça que euh, je vous dis que le dogme central, euh, bah, ça s'appelle un dogme parce que ça mérite d'être remis en cause. Et donc, euh, souvent, c'est à peu près donc une, une zone qui commence par un condom start et qui termine par un condom stop. Ça s'appelle à peu près un gène. Et un gène, à peu près souvent, c'est ce qui va donner lieu, après transcription puis traduction, à une protéine. Et les protéines, c'est les briques qui vous constituent. Alors, il vous a, de votre corps, il n'y a pas que des protéines, il y a aussi de l'eau, il y a aussi des, euh, des ions, il y a aussi... Mais si vous regardez la plupart des grosses molécules qui vous constituent, ce sont des protéines. Il y a des petites variations. Euh, des, quand il y a des protéines sont vraiment petites, on appelle ça des euh, peptides ou des protides. Et puis, euh, quand, on a, euh, euh, quand on a juste... Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme élément qui nous constitue euh, Les os, ce n'est pas vraiment des protéines. Euh, et puis voilà... Euh, ne devrait-on pas commencer par 5' s'il y a d'abord un codon start euh, Alors, on, on va voir hein, que le sens de lecture, euh, c'est compliqué, il n'y a, a rien de simple, donc je vais, je vais y revenir après euh, euh, pour le, le sens de lecture. Certainement une histoire de 5', 3', mais euh, ça peut se lire un peu dans les deux sens, et donc euh, je vais euh, y revenir ou non après. Donc voilà pour, le, pour, le, pour la structure de l'ADN. Alors, je vous ai raconté quoi Je vous ai raconté double brin, blablabla. Bla bla. Ok, alors, aussi, sur cette euh, vidéo-là, on voit... Euh, je reviens à la vidéo. Hop, hop, hop. Sur cette vidéo, on voit notre morceau d'ADN. Et euh, je ne sais pas si vous en pensez, mais il a une certaine longueur. Il s'agite comme ça. Euh, hop, hop, hop. Oh, bah, je peux vous laisser regarder hein, ce qui se passe après. Hein. Ça, c'est une structure à plus grande échelle qui s'appelle le nucléosome. Donc, je vais parler un peu plus loin. Mais vous voyez, donc, ce morceau d'ADN, il a l'air de... On a l'air d'avoir de pouvoir le tordre un peu sans problème. Ça s'agite, si je regarde un peu plus loin, dans le... Hop, parce qu'il y a des moments, là, voilà... On où on a des, des brins d'ADN qui sont représentés. Ils s'agitent, certes, à cause de la température, mais ils ont une certaine longueur. Puis on a, ils ont l'air d'être à peu près malléables à, à, à un peu comme on veut. Et ça, c'est un petit peu... C'est pas tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que l'ADN, comme n'importe quel objet euh, euh, oblong, il a une certaine longueur dite de persistance. C'est-à-dire une longueur sur laquelle il va essayer de garder euh, sa, euh, sa rigidité. Donc typiquement, bah, je vais vous présenter, hop, je vais vous montrer, je vais vous mettre juste la vidéo là. Hop. Ça c'est un morceau de laiton, euh, c'est même trois morceaux de laiton là, euh, que j'utilise. Et euh, si je le laisse faire un peu ce que je veux, arrive, ça arrive à se tordre, mais sur une échelle de 1 cm, ça c'est beaucoup plus dur de le tordre. J'ai du mal, ça, re, ça reprend systématiquement sa forme. En revanche, si euh, j'essaye de le faire comme ça, je n'ai pas de problème à lui faire faire un tour complet. Donc ça veut dire qu'il y a une longueur à partir de, une longueur minimum où ça va être, commencer à être compliqué de le tordre. Si j'avais pris un morceau d'élastique, euh, la longueur de persistance elle est beaucoup plus petite. J'arrive à faire faire un tour, mais il y a quand même une longueur de persistance. Euh, si je prends un morceau d'acier, évidemment ça dépend de l'objet de qu'on est en train de regarder. Hein. Un tube d'acier qui serait très gros a une longueur de persistance beaucoup plus longue que ce même tube d'acier qui est petit. Et l'ADN, sa longueur de persistance, c'est à peu près, donc dans les conditions dans lesquelles on le trouve dans, dans une cellule, c'est à peu près euh, 150 paires de bases, à peu près 50 nanomètres. Donc 150 paires de bases, c'est 150 nucléotides. Il y en a combien là On regarde. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, entre là, il y en a une dizaine. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la longueur typique de persistance de l'ADN. Donc ça, si vous voyez des vidéos qui vous montrent un brin d'ADN qui store plus que ça, ben, il s'est passé quelque chose. Parce que ce n'est pas, pas naturellement possible de tordre un brin d'ADN sur cette longueur-là. Il faudrait euh, au moins 3 ou 4 fois cette longueur de persistance pour pouvoir faire une boucle complète euh, d'ADN. Et donc du coup, on commence à se poser des questions. Ça, ça nous permet de répondre à, un petit peu à une question qu'on peut se poser. C'est euh, l'ADN, on le trouve dans chacune de vos cellules. Vous avez à peu près quelques mètres d'ADN qui ne sont pas en un seul morceau. Hein. Ils sont découpés en, des mor en plusieurs morceaux, en 23 morceaux qui s'appellent des chromosomes. Et euh, donc vous avez plusieurs mètres d'ADN que vous devez caser à l'intérieur du noyau. Or, si vous voyez bien, là, je prends... Euh, je prends euh, ce truc-là, là, puis j'essaye de le tordre, et puis euh, j'essaye de... J une, j imaginez que j'ai un long morceau euh, comme ça, j'essaye de le tordre, bah, ça finit toujours par occuper de la place. Et puis il y a une place, il y a une taille minimum que ça doit occuper. Et si, euh, donc il y a moyen de prédire, prédire quelle est la taille d'un objet euh, 
euh, dont on connaît la longueur de persistance, euh, si ça vous intéresse, ça s'appelle une pelote gaussienne. Euh, et donc euh, la physique permet de prédire quelle est la taille occupée par un brin de 1 mètre d'ADN et euh, la taille, le volume occupé par, ce, par, ce, par cet objet, bah, c'est euh, 10 fois la taille d'un noyau. C'est beaucoup plus gros que la taille d'un noyau. Et par conséquent, il ben, y a un problème, puisqu'on sait qu est, que dans chacune de cellules, il y, enfin, y a plusieurs mètres d'ADN. Comment se fait-il que ce mètre d'ADN réussit à se trouver compacté à l'intérieur du, euh, du noyau, alors même que, euh, ben, que euh, sa longueur de persistance naturelle fait qu'il devrait occuper plus de place et donc euh, c'est là que vient une structure qui arrive à plus grande échelle qui s'appelle pop, 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 est-ce que je le vois là tac tac tac, est-ce que ce serait pas mal hmm. dans cette vidéo là on le voit pas vraiment hop 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 est-ce que, ouais voilà il y a une structure à plus grande échelle donc là euh, que je vais toujours vous montrer on a une animation qui nous montre ici euh, l'assemblage d'un truc qui s'appelle le nucléosome vous voyez l'ADN qui est en train d'être tordu sur beaucoup, une distance beaucoup plus courte que la longueur de persistance de l'ADN. Et ça, c'est dû au fait que l'ADN, euh, bien euh, malgré que vous, enfin, souvent on vous dit que les molécules sont neutres, euh, globalement, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, le cœur extérieur de l'ADN, il est plutôt chargé négativement. Le cœur intérieur, il est chargé plutôt positivement. Donc la molécule est bien polarisée. Et sur l'extérieur, elle est extrêmement chargée négativement. Et donc, on fabrique, il, y a, il y a une molécule qui s'appelle, enfin, un assemblage de protéines qui s'appelle le nucléosome, qui est fortement chargé positivement et qui a une affinité particulière avec l'ADN et qui est capable de tordre l'ADN sur une taille beaucoup plus courte que sa longueur de persistance. Et il lui fait faire des petits tours et on fait un assemblage comme ça. Et cet assemblage, il prend lui-même une forme à, à, à plus grande échelle qui euh, forme, euh, alors ils vont vous montrer ce que ça donne, hop hop hop, voilà, ça forme un espèce de cordon téléphonique, et ce cordon téléphonique lui-même prend une structure euh, tridimensionnelle plus grande, et on, fait, on forme comme ça un, une compaction de l'ADN sur une taille beaucoup plus courte que euh, ce que vous avez dans la réalité. Donc ça pour le coup, c'est une image qui a été pas mal remise en cause, hein. le film il date des années 2001 je crois, et donc, euh, ouais, ça a une cordon téléphonique, exactement. Ah, zut, cordon téléphonique, pardon. Euh, Je n'ai pas pensé que mon public n'était pas, for <rire> pas forcément euh, euh, né dans les années 80. Euh, avant, les téléphones avaient un cordon, et ce cordon avait une forme... Que... Oui, bon, bah, je suis désolé, allez voir sur Wiki, sur, euh, sur l'Internet, des... des, des... Euh, voilà, donc les anciens téléphones fixes, pardon. Ok, donc on, a, euh, donc on a cet assemblage comme ça qui forme, un, qui forme une structure tridimensionnelle qui compacte l'ADN à l'intérieur du noyau. Et on va voir que non seulement ça compacte, mais, non seulement ça, mais, mais aussi ça permet de faire de la régulation génétique. Ça, et euh, ça va être une des raisons qui explique la couleur des chats. Euh, le, fait que, pardon, le fait que les chats calicots euh, sont des chats euh, quasiment uniquement femelles. Donc euh, on y est pour la euh, longueur de persistance. J'aimerais euh, ben, euh, prendre une petite aparté pour vous raconter ce qui se passe lorsque on duplique l'ADN parce qu'il euh, y a une vidéo trop cool, bah, c'est celle-ci d'ailleurs, qui vous raconte euh, ce qui se passe lorsqu'on duplique l'ADN. Donc vous savez, que, euh, vous savez que lorsque vous avez un, un, une réplication d'une cellule, une cellule qui se sépare en, en deux morceaux, euh, eh bien... Euh, euh, vous devez copier euh, votre molécule d'ADN. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, en fait, l'ADN, on le trouve en plusieurs morceaux, les chromosomes. Et, euh, et puis, euh, chaque chromosome est un, un morceau d'ADN double brun. Et donc, euh, vous devez copier ce truc-là. Euh, euh, à chaque fois qu'il y a une duplication cellulaire. Alors, ça arrive énormément lors de l'embryogénèse. Euh, lorsque un embryon se forme, mais ça arrive aussi en permanence chez vous. Donc par exemple, les cellules de, qui sont à l'intérieur de, de votre bouche, elles, euh, elles, se, euh, elles se dupliquent euh, euh, à peu près euh, une fois toutes les 24 heures ou un truc comme ça, en moyenne. C'est pour ça que quand on a une blessure à l'intérieur de la bouche, ça guérit vachement vite par rapport à une, ba une blessure qui se trouve à l'extérieur du corps. Les, pareil, euh, les molécules qui se trouvent dans le derme. Donc votre peau, hein, pour l'essentiel, ce sont des cellules mortes, mais, pour les, euh, pour, euh, mais en dessous, vous avez des cellules qui se dupliquent en permanence et, euh, et votre derme, il se, ré, il se renouvelle peut-être une fois tous les 15 jours. Et puis, euh, les cellules intérieures de l'estomac, elles se renouvellent extrêmement souvent. Euh, en revanche, les cellules de votre cerveau, euh, bah, une fois qu'elles sont créées, euh, elles ne se dupliquent pas ou, ou très peu. 
Donc, euh, alors, c'est pas tout à fait vrai, il hein, y a pas mal de cellules souches en, encore à l'intérieur du cerveau, mais, euh, mais c'est des événements qui sont relativement euh, rares. Rares. Euh, ok, donc ça c'est... Euh, donc euh, parlons un petit peu de la réplication et parlons de cette euh, représentation qui est faite toujours par ce groupe WI que je, je trouve remarquable. Est-ce que je vous ai passé euh, cette vidéo Je ne crois pas. Du coup, je le mets au cas où ça vous intéresse. Boum. Ici. Donc là, c'est euh, deux celles qui sont en train de se, répl qui, qui sont de se répliquer. Et alors, bah, je vais vous laisser regarder un peu la vidéo avec le son et puis après je vais la commenter. J'aime bien les petits sons, c'est une, une touche euh, sympathique qui pour le coup est quasiment entièrement artistique. Ok. Alors euh, quand on voit ça, euh, bah, c'est pas forcément facile de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc mon objectif maintenant dans les prochains quarts d'heure ou 20 minutes, euh, bah, ce sera de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de voir ici. Ok. Allez c'est parti. Hop, revenons au tout début. Venons là. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici euh, Est-ce que vous voyez ma souris Ouais, vous voyez ma souris normalement. Ici, vous avez le brin d'ADN qui va être euh, copié. Donc ça, c'est euh, de l'ADN double brin. Ce n'est pas tout à fait la même représentation que tout à l'heure. Vous avez vu que là, pour le coup, ils ont fait une longueur de persistance qui est un peu trop longue par rapport à la longueur naturelle. Et ils n'ont pas trop mis l'agitation euh, thermique. L'autre truc qui manque énormément, et ça, ça va être très important dans cette représentation, c'est euh, le fait qu'en fait, c'est pas dans le vide que ça se passe tout ça. Tout ça, en fait, il manque la soupe. Cet assemblage, il vit dans de l'eau pour l'essentiel. Donc, il y a plein de molécules d'eau déjà qui, en plus, qui sont pas orientées toutes de la même façon autour de la, euh, autour de la molécule d'ADN. Elles, elles présentent toutes, en gros, leur hydrogène, leurs atomes et hydrogène autour. Et il euh, n'y euh, a pas que de l'eau, il y a énormément de nucléotides en suspension. Vous savez les, les, les paires de base là eh ben, En fait, les petits trucs jaunes qu'on voit ici, là. Eh ben, les petits trucs enfin, couleur crème, eh ben, ça, normalement, on devrait voir qu'il y en a plein, plein, plein euh, tout autour. Et il euh, y en a plein de chaque type. Il y en a des A, des, des G, des C, des T. Et d'ailleurs, vous le savez, parce que euh, je pense que... Est-ce que vous êtes au courant de ce, du nom de cette molécule qui s'appelle l'ATP euh, Dites-moi dans le chat si vous avez déjà entendu parler de l'ATP ou si j'ai besoin de vous faire une explication. Alors, ok, bon non, alors c'est parti. Euh, alors, pour ceux qui savent, euh, donc euh, souvent l'ATP c'est la molécule qui est dite euh, porteuse d'énergie dans le corps. C'est euh, une molécule qui, euh, qu qui, que chacune de nos cellules... Euh, non, c'est pas le classement ATP. C'est euh, euh, une molécule que l'on trouve systématiquement dans chacune de nos cellules qui, lorsqu'elle est transformée en ADP, euh, eh bien, euh, libère de l'énergie et nous permet d'activer nos muscles. Et donc, il y en a euh, une grosse soupe ATP dans chacune de nos, de, de, de nos cellules. Et ATP, ça veut dire adénine triphosphate. Et alors, figurez-vous que adénine ou adénosine triphosphate... Regardez, donc ça, là, il y a imaginé que la base en bleu, là, c'est une adénine, et qu'il y ait un phosphate, deux phosphates, trois phosphates, et eh ben, ça s'appelle de l'ATP. Et donc, en fait, l'ATP, c'est simplement une des briques, c'est un nucléotide qui contient trois phosphates. Si on enlève un phosphate, ça s'appelle de l'ADP, et si on enlève encore un phosphate, ça s'appelle de l'AMP, adénine monophosphate. Et euh, donc, en fait, euh, un... donc, par exemple, si vous faisiez une séquence ADN, euh, qui serait juste si, si, euh, constitué de, de A, donc A, 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 ce serait un polyadénine, ce serait un, donc, euh, bah, ce serait un morceau, de, et donc ce serait plein de AMP qui auraient été mis les uns après les autres. Et donc en fait, euh, ben, euh, le, le, notre ADN il vit dans une soupe qui contient de l'eau, mais qui aussi il contient plein de ADP, AMP, ATP, de GTP, GDP, GMP, de CTP, CMP, CDP, donc en fait, on a une... Donc en fait, si vous voulez... Ouais, exactement, c'est une super image, c'est comme une boîte de Lego. Il faut imaginer que notre ADN, là, il vit dans une soupe de Lego. Et quelque chose qui est super difficile à comprendre, c'est que la soupe, là, chacun des Lego, chacune des briques de Lego, est soumise à l'agitation thermique et diffuse très très rapidement. C'est-à-dire qu'en permanence, si je regarde n'importe quel point de l'espace, ce point de l'espace, il, euh, il va être euh, traversé par... 
un AMP au moins 1000 fois par seconde, un, un, un GTP au moins 1000 fois par seconde, etc. etc. Et donc chaque point de l'espace, il y a un renouvellement très rapide qui fait que ben, euh, si vous avez besoin d'un AMP à un endroit ou d'un GTP à un endroit ou, hein, pour pouvoir fabriquer quelque chose, pour pouvoir fabriquer votre assemblage, ben, vous n'avez pas besoin d'attendre, ça, euh, ça se fait quasiment instantanément. Donc, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est notre brin d'ADN, il manque la soupe. Et on a l'impression ici que euh, le brin d'ADN est en train de se déplacer de la gauche vers la droite. En fait, c'est parce que l'image ici a été centrée sur cet assemblage qui s'appelle le réplisome, que je vais vous décrire. Et en fait, c'est plutôt le réplisome qui se déplace le long de l'ADN, plus que l'ADN qui se déplace, qui avance. C'est un peu, évidemment, c'est un mouvement relatif, donc c'est un peu les deux qui se passent. Mais je pense quand même qu'il est c'est plus facile d'imaginer que c'est ce réplisome qui est en train de se déplacer le long du brin d'ADN. Et alors qu'est-ce qui se passe Si on regarde globalement, quand même, il y a un brin d'ADN qui arrive à gauche, et il y a un brin d'ADN qui part en bas, et on a regardé, regardez ce qui se passe, en fait, globalement, il y a un brin d'ADN qui part vers le haut. Donc on a bien un brin d'ADN qui finit par donner deux brins d'ADN. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien un mécanisme de réplication. Et on va essayer de voir ce qui se passe exactement à euh, chacune des étapes. Allons-y, avançons, avançons... Hop. On voit que c'est pas symétrique. Et donc la dissymétrie vient précisément du fait que l'ADN est une molécule orientée. Donc ça c'est... Euh... Hop, allez, on va s'arrêter là et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça c'est pas mal. Donc ici, donc y a le... ça c'est le brin d'ADN qui rentre. Et ça c'est le brin d'ADN qui sort. Ici, c'est le brin de droite. Ça c'est la partie facile à expliquer. Et ce premier truc bleu, ça s'appelle une hélicase. Alors une hélicase, c'est une protéine. Euh, le mot ase signifie que euh, c'est une enzyme. Et alors, donc ça veut dire que ça va catalyser une réaction. Et une hélicase, elle, elle catalyse la réaction de dissociation des deux brins d'ADN. Elle fait la réaction de dénaturation du brin d'ADN. Donc il faut imaginer que vous avez... Hop, 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 une, euh, votre, alors moi c'est une simple hélice de cordes. Hein, J'ai deux brins d'ADN. Le brin euh, rose qui est orienté dans ce sens-là. Le brin bleu qui est orienté dans l'autre sens. Hein, puisque vous avez, vous avez vu... S'il me semble que lorsque je rep que quand on représente un assemblage, s'il y a un brin d'ADN qui est dans le sens 3 prime, 5 prime, l'autre brin d'ADN de l'autre côté est dans le sens 3 prime, 5 prime dans l'autre sens. Donc euh, c'est ce qu'on est en train de regarder là. Donc j'ai mon, euh, mon brin d'ADN et le rôle de l'hélicase, c'est d'ouvrir le, les deux brins. C'est ça, c'est ça qu'elle fait, le rôle de l'hélicase. Et donc elle ouvre les deux brins pour faire en sorte que là on se retrouve, je ne sais pas si vous voyez, vous avez de l'ADN simple brin qui sort là. Ce n'est pas de l'ADN double brin. Donc il y a de l'ADN simple brin qui sort de ce côté-là, et il y a de l'ADN simple brin qui va sortir de l'autre côté. Ce qu'on ce qu ne vous dit pas et ce qu'on ne vous montre pas, c'est qu'il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème à faire ça. Là. Je ne sais pas si vous voyez, je peux le faire au début, et puis ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus dur, parce que la torsion qui existe dans la corde, vu que je sors avec deux brins qui ne sont pas tordus, eh bien, la torsion elle s'accumule de l'autre côté de la corde. Et au fur et à mesure qu'elle s'accumule, ça, ça me rend la tâche de plus en plus dure à ouvrir. Et donc il faut quelque chose pour relâcher cette contrainte. Euh, ouais, c'est un peu une fermeture éclair, sauf que c'est une fermeture éclair qui est tordue un petit peu, euh, qui, est, qui, est, qui est tordue. Et la torsion, elle rajoute un problème, qui est que je vais finir par être bloqué là. Je vais finir par être bloqué, et euh, peut-être je peux vous montrer ça mieux que ça. J'ai un morceau d'élastique. Imaginez que j'ai, euh, je ne sais pas si vous voyez ce morceau d'élastique, tac, 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 vous voyez là, je vais former une hélice, et si jamais j'essaye de former trop de torsion, c'est ce qui se passe, il se, il se passe un truc là, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des, euh, il y a, ça fait des, des bidouillou, je n'ai pas d'autre nom euh, euh, commun à donner, alors le mot bidouillou là que je suis en train de citer là, je sais pas, si, normalement vous le voyez là, et bien ces bidouillou, ils vont bloquer l'avancement de, de, de la, du réplisome là. Et donc ces petits bidouillous, le nom scientifique, c'est des plectonèmes. Et euh, bah, c'est ça qu'il faut essayer de trouver moyen. Il faut relâcher la contrainte de torsion. Et il euh, y a une protéine qui, euh, dont le but est de relâcher la contrainte de torsion. Et ça s'appelle une topoisomérase. Et elle fait le truc qui est le, sans doute le plus évident. C'est qu'elle coupe un des brins, une des liaisons covalentes qu'on trouve euh, ici. là. Hop, Elle coupe une liaison covalente. Elle laisse, elle laisse le truc tourner tout autour pour relâcher la contrainte de torsion. Et puis elle le réattache. Euh, c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais euh, en gros c'est l'idée. Euh, donc on a euh, une topoisomérase qui est pas forcément euh, juste devant, et c'est pour ça que sans doute peut-être qu'elle n'est pas représentée ici. Euh, donc on a notre topoisomérase là qui, euh, qui relâche la contrainte de torsion, l'hélicase qui sépare un brin d'ADN, et puis de l'autre côté on a ce truc violet qui s'appelle la polymérase. 
Le petit truc bleu, c'est un... Euh, un... En anglais, c'est clamp. Euh, clamp. Comment ça peut s'appeler en français Une pince à linge. Voilà, donc c'est une pince à linge. Et donc, euh... donc on a euh, la, la polymérase dont le rôle, euh, comme son nom l'indique, regardez, on peut deviner ce qu'elle fait. Alors, elle s'appelle d'ailleurs l'ADN polymérase dont le rôle est de déclencher la polymérisation de l'ADN. Alors, il faut imaginer qu'elle euh, est capable de déclencher la chose suivante. Euh, je vais vous raconter un truc faux. Euh, euh, on me dit dans l'oreillette un clamp. Ah bah oui, bah super, un clamp. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, euh, on devine le mot clamp. Comme ça, clamp, le truc. Okay. Euh, alors, faut, je vais vous raconter un truc faux pour que vous compreniez. Et puis après, on va venir au truc vrai. Il faut imaginer que... Donc, il y a la soupe à, à nucléotides. Et les nucléotides, ils peuvent de temps en temps se retrouver avec euh, l'un à côté de l'autre, prêt, à, prêt à, 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 à déclencher une polymérisation. C'est-à-dire, enfin, déclen déclencher une liaison covalente entre les deux, euh, entre les deux sucres, là, entre, pour commencer à fabriquer la colonne vertébrale. Cette réaction, euh, elle est énergétiquement, euh, elle est thermodynamiquement possible, mais elle est cinétiquement difficile à faire. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une barrière énergétique pour que ça se passe, et une enzyme joue le rôle de facilitation, elle force les trucs à se mettre l'un à côté de l'autre, et elle facilite le truc pour que la réaction se passe mieux. Donc l'ADN polymérase, elle permet de déclencher la polymérisation de l'ADN. Donc on pourrait imaginer qu'elle qu marche comme ça dans le vide, mais elle ne marche pas dans le vide comme ça, parce qu'elle a besoin d'un établi en quelque sorte. Alors je vais vous faire une, une, une image un petit peu, qui n'est pas tout à fait correcte, mais qui va un peu vous dire... Il faut, faut imaginer que la, que la polymérase, l'ADN polymérase, c'est un soudeur qui est juste capable de prendre des briques et de souder les Legos. à dire euh, moi j'ai les deux Legos qui sont là, et hop, il faut, elle, dès qu'elle voit deux Legos qui, qui, qui sont l'un à côté de l'autre, elle peut les souder. Sauf qu'elle a besoin d'un établi, et plus exactement, l'établi, elle a besoin que déjà les, euh, les, deux, euh, les deux nucléotides soient bien mis, bien, mis dans, bien installés l'un à côté de l'autre, et la seule façon que ça arrive, ça, c'est que, que, hop, 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 c'est que l'établi, là, c'est qu'il est déjà en dessous, là, en dessous de la... De, 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 des deux nucléotides qu'on a envie de... Là, imaginez qu'il n'y a pas la, la liaison qui est faite ici, il y a juste ce nucle, cette timine qui est installée et puis cette guanine qui est l'une à côté de l'autre, il n'y a pas encore la liaison. Et l'établi, c'est la présence de ces deux adénines et euh, ces deux euh, euh, cytosines-là qui vont forcer la timine et la guanine à se mettre au bon endroit. Donc, et surtout avec la bonne orientation. Et si ça, c'est présent, alors la polymérase, elle va être capable de réaliser la soudure qui se trouve ici. Et donc, elle a donc besoin d'un canevas pour que, ça, pour que ça se produise. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ADN polymérase lit la, la séquence d'ADN qui rentre et elle n'est capable de le lire que dans un seul sens. Et euh, elle le lit dans le sens euh, 3 prime, 5 prime. Voilà. Et elle réalise la polymérisation dans le sens 5 prime, 3 prime. Donc, elle lit dans le sens 3 prime, 5 prime, et elle réalise la polymérisation dans le sens euh, 5 prime, 3 prime. Donc, c'est pour ça qu'on voit que ce qui rentre ici, c'est juste un ADN simple brun, et ce qui sort, c'est un ADN double brun. Vous pouvez voir, hop, je vais laisser le truc agiter. Ok, on, euh, on voit qu'il y a de l'ADN simple brun qui rentre, et ce qu'on ne voit pas, ce qui est dommage un petit peu, c'est qu'il y a la soupe à nucléotides qui traîne, avec plein de nucléotides qui traînent, qui viennent au hasard et qui se retrouvent au bon endroit, et qui fait qu'on a la polymérisation qui se déclenche. Le clamp ici, son rôle, donc la, la molécule verte, son rôle c'est de, de maintenir l'ADN double brun qui sort de cette polymérisation et de le tirer en fait. Donc ça, en tirant, ça accélère la réaction de polymérisation encore. Un des trucs qui est très intéressant, c'est que cette modélisation qui est faite ici se fait quasiment à la vitesse réelle à laquelle on pourrait le voir. La vitesse de polymérisation typique euh, d'une euh, ADN polymérase dans le corps humain, c'est 50 paires de bases par seconde. Donc là, on voit qu'il y a effectivement à peu près 50 paires de bases par seconde qui sont en train de traverser euh, de ce côté-là. Et alors, si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que 50 paires de bases par seconde, c'est le drame. C'est le drame, pourquoi Parce que vous avez euh, 3 milliards de paires de bases à copier. Alors, et où sont fabriqués les nucléotides Alors, les nucléotides, ils sont fabriqués... Euh, euh, alors c'est une bonne question ça comment ils sont fabriqués exactement parce que c'est pas vraiment un, une, une protéine donc il euh, bah, y a des machines à fabriquer des nucléotides ça doit pas être méga compliqué hein, pour de vrai ça doit être résultat de la, de la, du, du, du découpage de, 
de protéines, d'acides ami, aminés. Euh, je sais pas. Bah, donc, euh, je sais pas où, où, qui exactement est la machine à... Ouais, mais alors effectivement, il y a une histoire de... On, on casse des protéines et plus allemand, on doit casser même les, ami, les, les, les acides aminés. Mais je sais pas. Comment a-t-on pu comprendre tout ce mécanisme alors que tu nous as dit que l'ADN était invisible Ah <rire> Mais ben là, c'est la magie de... Vous savez, les biologistes, on leur crache dessus parce qu'ils font n'importe quoi au niveau de la science et tout. Mais pour de vrai, ils font des trucs magiques au niveau de, euh, de, de leurs protocoles expérimentaux. Et euh, donc ça, c'est le résultat de beaucoup, beaucoup... Enfin, c'est 50 ans de recherche, hein, à peu près, qui, euh, qui a permis d'obtenir ça. C'est euh, de la chimie, pour l'essentiel. On fait des réactions chimiques, on fait des chromatographies, on fait des trucs comme ça. Et enfin, euh, ça mériterait encore une séance entière d'explication pour que, pour que vous soyez capable de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour savoir ça. Et d'ailleurs, en fait, le mieux, c'est que je vous montre comment est-ce que la plupart des... Si je tape réplisome... Euh, pendant super longtemps, les représentations de réplisome de chimie, c'était ça. En gros, on ne savait pas trop comment ça se passait. On avait une idée de qui avait une interaction avec quoi. Mais on savait pas trop quelle tête ça avait, on comprenait, enfin, ça c'est ce, ce qui se passe sur la page Wikipédia, et honnêtement, euh, voilà, il y a des cercles, on comprend pas trop, et donc souvent, hein, pendant longtemps, les représentations, voilà, ça c'est typiquement des représentations de biologistes, où qui ne savent pas trop encore qui est arrangé comment dans l'espace, on représente des cercles, parce qu'on ne sait pas à peu près encore euh, comment, euh, comment, euh, comment ça se, comment ça s'arrange en, en forme dans l'espace. Ok, donc j'en étais là, et je racontais le problème, oui, le drame, les 50 paires de, paire de bases par seconde. 50 paires de bases par seconde, ça fait que si on veut copier le génome entier d'une cellule, une seule cellule, qui contient 2 fois 3 milliards de paires de bases, ça met 250 ans. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Évidemment, vous ne dupliquez pas vos cellules tous les 250 ans. Donc résultat, il faut obligatoirement que ce réplisome, qu'il y en ait plusieurs des réplisomes, et même qu'il y en ait plein, des réplisomes qui simultanément se mettent à copier l'ADN. Et euh, ils le font en partant d'un truc qui s'appelle une origine de réplication. Et euh, encore aujourd'hui, la position des origines de réplication dans l'ADN, eh ben, on ne sait pas trop où elle se trouve. Et encore une fois, les origines de réplication, en fait, le marquage des origines de réplication, il est donné par la séquence génétique. Et donc on voit qu'il y a bien des séquences de génétiques qui ne sont pas, euh, qui ne servent pas forcément à coder pour... Euh, euh, pour euh, fabriquer une protéine. Il y a des séquences génétiques qui servent juste à dire « Eh, moi je suis une origine de réplication, c'est là qu'il faut démarrer le... le » Il faut, faut qu'il y ait un réplisome qui vienne et qui commence à me copier. Donc il y en a des milliers, des milliers d'origines de réplication. Le mapping des origines de réplication est encore quelque chose qui est assez mystérieux, de près ce que j'ai compris. Euh, on, on a une idée de où se trouvent peut-être euh, 7 ou 8 000, mais 7 ou 8 000, ça ne suffit pas du tout. On pense qu'il y en a certainement genre quelque chose comme 200 000 des origines de réplication. Et euh, ça pose un autre problème. Euh, je vais refaire une, une petite aparté parce que euh, ça permet de faire un truc très cool, les origines de, de réplication. Alors, euh, ce qui est passionnant, c'est comment Crick et Watson ont découvert les doubles hélices. Alors, c'est très méchant de dire que c'est Crick et Watson qui l'ont fait parce que c'est pas du tout Crick et Watson qui l'ont fait. C'est leur assistante, euh, McCormick, je crois, qui a, qui a quasiment tout fait. Mais comme d'habitude, euh, c'est les chefs de labo qui prennent le crédit. Euh, et personne ne s'en souvient et donc, euh, donc euh, je, je suis partisan de dire que c'est pas vraiment ces deux personnes qui ont, qui ont découvert la double hélice c'est eux qui ont publié, c'est eux qui ont donné leur nom c'est eux qui ont la postérité mais euh, c'est plutôt euh, leur laborantine euh, qui euh, je crois qu'elle s'appelle Mark Cormick, faudrait voir comment elle s'appelle Rosaline Franklin, merci non Rosaline Franklin, hmm, j'ai un vieux doute euh, je me rappelle plus, en tout cas euh, comme d'habitude, c'est pas les bonnes personnes qui ont, euh, qu ont le nom de ce truc-là. Mais je vais faire une petite aparté. Euh, je vais continuer de vous raconter, hein, vous inquiétez pas euh, ce qui se passe ici. Mais je fais une petite aparté parce que je trouve un truc trop cool avec ces origines de réplication. C'est ce qui se passe dans les, euh, dans les bactéries. Pouf, 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 pouf. La bactérie... Oui, comme d'habitude, les femmes se font avoir, vous avez parfaitement raison. Euh... Hop, 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 imaginez, vous avez un brin d'ADN, et alors, l'ADN des, euh, des bactéries, en partie Richelieu et Richelieu coli, euh, il est circulaire. C'est un, un chromosome, si vous voulez, et il est euh, circulaire. Donc euh, ça, c'est le double brin que j'ai représenté, hein. c'est euh, dans ce morceau-là. Et il y a une seule origine de réplication. Il n'y en a qu'une seule. Euh, la, longueur du, euh, la longueur totale, c'est 10 puissance 6 paires de bases. Et euh, donc, c'est donc 1 million à peu près euh, de paires de bases. 
Donc ça, c'est euh, le chromosome de Echerichia coli, la fameuse Echerichia coli. Euh, Echerichia coli, elle est capable de se dupliquer toutes les 20 minutes. Moi, j'avais réussi, à, quand je, je travaillais là-dessus, en Autriche, on était descendu à 18 minutes, on était fiers, mais il y a des gens qui descendent à 14 minutes dans les bonnes conditions. Donc ça veut dire que je, toutes les 14 minutes, une, une cellule se duplique. Et donc, vous allez me dire, ok, alors vous faites le calcul et vous divisez ça par 50 paires de bases par seconde et vous voyez que ça fait pas du tout 14 minutes. Euh, mais alors, pas du tout, du tout. Alors, il se trouve que euh, la, le réplisome de la, de, de la... Comment ça s'appelle En fait, c'est plutôt c'est l'ADN polymérase des bactéries. Elle est un petit peu moins regardante sur la qualité de sa production et du coup, elle est méga plus rapide. Elle fait 750 paires de bases par seconde à peu près. Mais même avec ça, ça ne fait pas du tout assez pour pouvoir être, être capable de cracher, euh, un, de faire un dédoublement toutes les 20 minutes. Et donc la solution qui est employée, c'est tout bête, c'est de dire que là où il y a une origine de réplication, donc il y a un réplisome qui part dans ce sens-là, il y a un réplisome qui part dans ce sens-là, et donc on est en train de créer une boucle ici d'ADN. Quand on a terminé la boucle, hop, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, hop, comme ça là, tac, tac, jusqu'à ce qu'on a fabriqué à la fin, on a deux morceaux. Et dès qu'on a réussi à fabriquer un nouveau chromosome, on a fait ça. Et en fait, on se rend compte déjà avec ce dessin qu'il y a moyen de faire plus rapide. Il suffit juste que, euh, eh bien, euh, plutôt que y ait, euh, euh, même s'il y a une seule origine de réplication, plutôt que d'attendre que tout le chromosome a été copié, eh ben, on redéclenche une, euh, un, un événement de, de... On fait fire, là, on fait euh, l'origine de réplication. On l'a fait qu'elle commence à, à fabriquer euh, euh, plus de... Euh, euh, enfin, à déclencher un, un, évén un événement de démarrage. Et donc finalement... Ce qui va vous limiter comme vitesse de, euh, de, 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 de fabrication des, des chromosomes, c'est la fréquence à laquelle une origine de réplication peut déclencher un événement de réplication. Donc c'est la fréquence ici qui détermine le, la vitesse à laquelle se dédouble la, la, la bactérie. Et en fait, les bactéries, elles pourraient se dupliquer plus vite. Sauf que il y a le facteur limitant qui vient après, c'est qu'on n'est pas capable de fabriquer assez de protéines rapidement. Donc le facteur limitant pour la plupart des bactéries, c'est pas du tout la duplication de l'ADN, c'est la vitesse de fabrication des protéines. Donc en fait, on pourrait euh, aller plus vite pour l'ADN, mais en fait, euh, on ne réussirait pas à fabriquer euh, le double, parce que eh oui, évidemment, à chaque fois que vous dédoublez une cellule, vous devez aussi dédoubler la quantité de protéines qui constitue euh, l'ensemble. Et donc c'est ça le, la vitesse limitante pour une bactérie. Mais ce que je voulais raconter, c'est surtout ce phénomène-là. Si vous regardez, donc en permanence, une cellule, donc ça c'est euh, la cellule euh, de bactéries, hein, à taille euh, à l'échelle à peu près, euh, euh, ouais, un peu ça. C'est plus, c'est pas tant la soupe qui se vide que euh, il faut aussi fabriquer les protéines. Il faut fabriquer aussi l'enveloppe cellulaire, il faut fabriquer le noyau, il faut, euh, faut fabriquer tout le reste. Il n'y a pas que l'ADN qu'il faut copier. Il faut copier tout le reste et donc c'est ça qui, euh, qui pose problème. Et donc là, vous avez votre chromosome et il y a, donc, il y a plusieurs copies en fait, du même chromosome qui est là en permanence. Donc si on fait des co les, les copies colorées, donc là, si vous voyez, là, ce qui est cette, la, la partie qui a été copiée, cette partie, euh, je vais la dessiner en, en vert, cette partie-là, -là, là, c'est la même que cette partie-là, hein, on est d'accord. Donc cette partie que je vais dessiner en bleu, hop, c'est cette même que cette partie qui est en bleu. Et la partie qui est en, allez, en marron, hop, c'est la même que la partie qui est en marron. Et si vous voyez bien, donc la partie noire sur le dessin que j'ai fait, il y a une copie de ce truc-là. La partie verte, il y a deux copies. La partie bleue, il y a 1, 2, 3 copies, etc., etc. Et la partie marron, il y a quatre copies. Et donc vous voyez que, euh, eh ben, il euh, n'y a pas le même nombre de gènes présents dans la cellule euh, pour, les, pour les gènes qui sont proches de l'origine de réplication que des gènes qui sont de l'autre côté. À l'opposé, il euh, n'y a quasiment pas de gènes. Et donc finalement, c'est une façon qu'on peut utiliser pour réguler la quantité de protéines dans une cellule. Tous les gènes qui se trouvent à proximité de l'origine de réplication, il y en aura, ils coderont, vu qu'il y en a plein de copies dans la cellule, ils coderont tous pour la fabrication de protéines. Et donc, il y aura euh, bah, 4 fois plus de gènes marrons, de, de protéines correspondant aux gènes qui se trouvent dans la zone marron, que de ceux qui se trouvent dans la zone noire. Et donc, en fait, si on regarde les, euh, les, comment sont arrangés dans l'espace les, euh, les gènes 
sur un chromosome de bactérie, on voit que tous les gènes qui sont dits housekeeping, donc ceux qui sont absolument essentiels à la bactérie, se trouvent très proches de l'origine de réplication, et tous ceux qui ne servent vraiment pas souvent, eh ben, ils sont de l'autre côté. Et donc vous voyez qu'on peut coder de l'information, non pas uniquement dans le code génétique, mais aussi dans la position euh, où se trouve chacun de ces gènes. Bon, moi je trouve ça trop cool, la petite personne. Donc voilà, ça c'est... Euh euh, donc ça, ça, ça s'appelle du multiplexage, le fait d'être capable de coder plein d'informations au sein d'un seul et même message. Vous savez, c'est les trucs de Georges Sand, là, euh, qui écrit un poème. Quand on lit le poème, bah, pff, on ne comprend pas, c'est chiant, c'est pénible. Et en fait, quand on lit les premiers mots, c'est euh, à souper, à sans souci, euh, on s'amusera bien. Donc, des trucs comme ça. Quoi. Donc ça, c'est le... Euh, euh, alors, hein, donc, donc les gènes, euh, ils ont plein de mécanismes qui font qu'ils vont plus ou moins s'exprimer. Mais le, rien que le simple fait d'avoir plusieurs copies d'un même gène, ça fait qu'un qu gène va s'exprimer deux fois plus. C'est tout. Euh, y, donc c'est pour ça que ce que j'ai raconté, c'est tout niveau de régulation ou d'expression égale par ailleurs, alors ce qui se trouve au niveau du, euh, de la zone marron sera quatre fois plus exprimé que ce qui se trouve de l'autre côté. Évidemment, il y a d'autres mécanismes de régulation qui sont mis en place. Et donc, euh, de toute façon, tout ce que je vous raconte, c'est vrai euh, souvent, mais pas tout le temps. Hein, donc... Euh euh, revenons à notre petite vidéo. Ah oui, les chats, je, je, je vais y venir, hein, je vais y venir. Je vais y venir, j'y suis dans 20 minutes, un quart d'heure peut-être. Je suis désolé, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit ici On voit que de ce côté-là, ça c'est le côté facile. On a le climp en vert, on a l'ADN la, polymérase de l'autre côté, pouf, tout se passe bien. Le problème, c'est que l'ADN polymérase, elle marche que dans un sens. Résultat, comme l'autre, donc ça, ce brin d'ADN, c'est celui qui est dans le bon sens, l'ADN polymérase, elle ne peut pas lire ce brin d'ADN dans le sens gauche vers la droite, là. Elle est obligée de le lire dans l'autre sens. Et résultat, bah, en fait, elle le fait par étapes. Elle le fait par étapes et euh, elle le fait, donc ça, ça s'appelle le lagging strand en anglais, le morceau qui est en retard. C'est le morceau d'ADN en retard. Elle attend qu'il y ait un gros morceau, donc l'ADN polymérase là, qui est ici, là, c'est la même, hein, la violette qu'on aperçoit. Elle attend qu'il y ait un gros morceau d'ADN simple bain qui a été craché dans le mauvais sens. Et quand elle en a un suffisamment gros morceau, pouf, elle déclenche la polymérisation dans le bon sens. Ok, c'est ce qu'on est en train de voir jusqu'à ce qu'elle arrive, hop, à l'endroit où elle, 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 elle raccorde. Là, il y a une ligase qui arrive. Et, euh, et cette ligase, elle va relier les, les deux brins d'ADN qui, qui manquent. Et, euh, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a des choses que je ne vous ai pas racontées. Il y a euh, ça, là. Hop, le petit truc marron clair, c'est une primase. En fait, pour déclencher un événement de polymérisation, on a besoin d'un primer. Et euh, donc, euh, d'un primer ARN qui est représenté en jaune ici. Et euh, donc, ce petit primer ARN, il déclenche la, la polymérisation, là. Et euh, donc, on en a besoin. Il euh, y a quoi Il y a ça là, hop, ça c'est, comment ça s'appelle Ça c'est le truc qui est censé garder, je me rappelle plus, j'ai un vieux doute. Le seul truc que je sais plus, enfin faudrait que je regarde le truc, le seul truc que je sais vraiment pas ce que c'est, c'est ces petits trucs bleu ciel là, et tout ça, euh, qui sont capables euh, de faire des choses. Donc voilà, voilà pour, le, pour cette animation. Donc juste pour le nom, hein, quand même, ça, ça s'appelle le fragment d'Okazaki, si vous en avez déjà entendu parler. Et donc on voit bien qu'on est bien capable de récupérer euh, deux morceaux d'ADN à partir d'un seul morceau d'ADN. Je vais vous laisser juste la vidéo d'après, parce qu'elle est cool à voir. Euh, elle est cool à voir, c'est euh, celle qui se passe. Ça, c'est quand on fabrique... Ça, c'est la partie transcription d'un morceau euh, d'ADN en morceau d'ARN messager. C'est la première étape qui va donner lieu à la fabrication... Euh, euh, alors là ils ont choisi d'autres couleurs euh, et on, ce que je trouve bien c'est que là on voit beaucoup plus le mouvement erratique dont je vous parlais euh, du mouvement brownien et euh, donc là ça c'est une ARN polymérase vous pourrez deviner qu'elle polymérise la fabrication de l'ARN et là c'est cool, on voit la soupe vous la voyez la soupe là la soupe à, à ARN, à, à nucléotide elle est là la soupe à nucléotide et donc euh, un fragment d'Okazaki c'est... Euh, alors attendez, je, je vais revenir juste à la question. Le fragment d'Okazaki, c'est le morceau d'ADN polymérisé en, temporairement, là, avant qu'il soit relié dans l'image qu'on avait ici. Hop. Le 
fragment de Kazaki. Hop, c'est ce fragment d'ARN, d'ARN là, qui est en train d'être fabriqué, qui est attaché ni de, de, d'aucun côté. Il n'est pas attaché à droite et il n'est pas attaché de l'autre côté. Une fois qu'il est relié, que la ligase relie le, le fragment et, ici, euh, hop, là, juste à ce moment, on l'a aperçu le moment, l'événement. Voilà, regardez, on va le voir. Hop. Hop, 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 voyons, voyons. Là, il est là, le fragment de Kazaki. C'est le morceau d'ADN qui est juste là, qui est en train d'être polymérisé. Il n'est ni attaché de ce côté-là, ni attaché de ce côté-là. Et donc là, regardez, il va y avoir un événement d'accrochage. Et il n'allait pas montrer la ligase, là. C'est tout ça qui, qui fait cet événement. Donc, je racontais des trucs sur la, sur la, 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 la transcription. Et euh, je vous laisse regarder un petit peu ce qui se passe en transcription. Hop, on l'a vu. Donc ça, c'est la polymérisation de l'ARN messager. Je le raconterai un autre jour. Il manque, euh, il manque des choses sur la forme de l'ARN hein, ici, mais euh, c'est quand même, elles sont quand même trop cool hein, ces vidéos. Moi j'aime bien qu'ils aient rajouté du bruit hein, pour de vrai. J'aime bien. Et alors là on voit l'histoire de la soupe, que en permanence, donc ça c'est ultra ralenti, en permanence il y a plein de gens qui passent là, et puis de temps en temps il y a le bon qui s'installe, et quand il y a le bon nucléotide qui s'installe, pouf, il y a le... Donc c'est, 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 c'est une histoire d'établi que je racontais, et donc on vient à vitesse réelle là, hop, ouais, ça c'est la, la transcription à vitesse réelle, c'est méga rapide. Boum boum boum. En tout cas, ça c'est l'étape de transcription. J'en parlerai un autre jour si vous voulez. Non mais je veux pas, je veux pas que ça dure deux heures et tout ça. Donc ça c'est le truc qu'on a raconté et euh, on va essayer d'en venir. Qu'est-ce qui assure que le bon arrivera Alors il y a une question. Je sais pas ce que veut dire que le bon arrivera, le bon quoi Je pourrais répondre à cette question. Mais... Euh, ah ah non mais alors le bon, euh, le bon en fait euh, c'est ce que je racontais, en fait en permanence il y a le mauvais qui arrive, sauf que quand il y a le mauvais qui arrive ils sont pas alignés, du coup il n'y a pas, la, y a pas la, la, le soudeur là, il fait non 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 c'est pas aligné je soude pas moi. Donc en gros en permanence il y a les mauvais appairages qui se fassent, sauf que quand il y a un, un mauvais appairage qui se fasse, comme il tient pas bien fort, ben il est, il est cogné, il s'en va, et puis il euh, y a un autre mauvais appairage qui se fait, pff, hop ça se fait pas, et puis pouf il y a le bon appairage, et quand il y a le bon appairage il y a le soudeur qui fait boum je soude, hop, et que je fabrique mon... Euh, je fabrique mon, euh, mon polymère. Donc ça, euh, on va pouvoir y venir. Ouais, il y a des erreurs. Et euh, donc, y a les erreurs, euh, elles sont à peu près pour, proportionnelles, un peu comme tout le monde, à la vitesse où on fait nos, nos choses. Donc là, par exemple, la polymérase de, de euh, l'ADN, l'ADN polymérase des euh, bactéries, elle fait une erreur sur un million à peu près. À chaque fois qu'elle copie un, un, un nucléotide, elle a une chance sur un million de se gourer. Euh, et puis l'ADN polymérage chez nous, des êtres humains, parce que c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des mutations. Euh, c'est beaucoup plus fréquent, moins fréquent, c'est 1 sur 1 milliard, un truc comme ça. Euh, ouais, c'est ça, exactement, le mauvais appairage, il peut rester. Alors souvent, les mutations, elles n'ont pas lieu à ce moment-là, pour tout dire. Euh, en fait, euh, votre ADN, euh, il passe son temps à se casser, et du coup, vous avez des molécules dont juste le rôle est de réparer. Et c'est plutôt lors des événements de réparation qu'il y a les mutations, plutôt que euh, lors des événements de copiage. Mais c'est vrai que lors des copiages... Alors, euh, les erreurs, la plupart du temps, elles font rien du tout. Hein. Euh, quand même, pour l'essentiel du temps, ça fait rien. Parfois, exceptionnellement, bah, ça fait une erreur dans un endroit qui est dramatique. Alors là, l'embryon n'est pas viable. Parfois, ça fait des erreurs dans des endroits où c'est moyen dramatique. Et là, ça donne des maladies. Et parfois, bah, ça vous donne un avantage compétitif à vos, à vos camarades, mais vraiment pas souvent. Et c'est ça qui s'appelle... Euh, voilà. Exactement, euh, 1 sur 1 milliard, euh, ça fait beaucoup sur 3 milliards. Euh, alors, ouais, voilà, c'est ça, bah, tout à fait. Donc, euh, chacune de vos cellules n'a pas exactement le, le même code. Oui oui, 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 oui. Il y a beaucoup de petites variations. Mais c'est un avantage, il faut vous dire en fait que le fait qu'on ait, que tout le monde n'ait pas exactement le même code génétique, ça fait que bah, quand il y a une maladie qui arrive, tout le monde n'est pas sensible de la même fa- dans la même proportion à la maladie et même il y a des gens qui sont résistants. Il, on ne s'adapte pas, hein. c'est juste que le, le, souvent on a l'impression que l'adaptation, euh, c'est euh, on se transforme pour devenir résistant à quelque chose. Pas du tout, c'est, ces gens existent déjà et euh, c'est juste que euh, bah, bah, parfois, eh bien, euh, bah, c'est, c'est des personnes qui existent déjà, dans un temps normal, ils n'ont aucun avantage par rapport aux autres. Mais d'un seul coup, euh, genre imaginons qu'il y a une maladie qui arrive, eh ben, seuls les gens qui ne sont pas sensibles à la maladie survivent. Et donc résultat, la génération d'après, ben, comme ils ont transmis leur héritage, eh ben, euh, tout le monde euh, à la, euh, est résistant. Euh... Alors, c'est l'origine de certains vaccins aussi. Euh... Je ne sais pas ce que ça veut dire. 
je vais passer euh, juste cette question parce que je crois pas que je crois pas que je vais pouvoir en raconter euh, plus de ça. Alors, on veut venir au chat. Ouais, alors les ch oui voilà, parfois ça fait des chats et de tortue mal, tout à fait. Mais ça c'est bien ça. On va y arriver au chat et de tortue. Donc, on a cette histoire d'assemblage à plus grande échelle. Voilà. Donc là on vient sur le truc que je racontais. Donc ce que vous voyez en blanc, c'est un octamère. Donc c'est pas un polymère, mais un octamère. Donc c'est 8 fois le même truc. Et le même truc, le même truc, c'est un distone. Donc c'est un octamère distone. Oui, toi-même, tout à fait. Euh, donc euh, on a des histones. Et là ce que vous voyez, les trucs qui se baladent, c'est les queues des histones. Et le cœur des histones, c'est le truc que je vous ai raconté là, qui était... Euh, qui était plutôt chargé positivement et qui euh, avait une attirance particulière pour les brins euh, d'ADN. Qui force l'ADN à faire 1,7 tours autour, 147 paires de bases en moyenne, et qui euh, va faire que euh, l'ADN, là bien tout tordu autour, euh, va être capable d'être compacté. Alors, ça c'est des histones. Blablabla, bla, bla. regardons ce qui se passe un peu. C'est les protéines de nucléosomes, ça s'appelle des histones. Qu'est-ce qu'on voit qui se passe Voilà, donc là, hop, on fait une petite pause. Ça, c'est de l'ADN qui est dit euh, actif. Parce qu'il euh, y a peu d'histones. Vous avez vu, il y a peu de nucléosomes. Ils sont euh, bien espacés. On dirait vraiment un enchaînement de perles. Hein. C'est ça. Hein. On a un, un morceau d'ADN qui fait des petits tours et tout ça. Et si jamais une ADN polymérase veni venir, si venir, si jamais une ARN polymérase veut venir, elle peut. Il y a de la place, elle peut s'accrocher là. Et puis, elle peut commencer une polymérisation. Il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. Donc ça, c'est de l'ADN qui est dit actif. Et puis parfois, parfois il se passe ça. Parfois, hop, il y a des molécules de contrôle dits épigénétiques. Je ne vais pas raconter qui est qui là-dedans, déjà parce que je ne sais pas bien. Mais je vais juste attirer votre attention sur, wow, sur ça. Là. Vous avez vu, les, donc les molécules dits euh, qui ont le rôle d'installer de, des marqueurs épigénétiques, eh bien, elles ont, là ici, l'artiste a choisi de mettre un petit marquage vert. Marquage vert, en fait, c'est une modification chimique de la queue de l'histone. Alors, il y a plein de modifications chimiques possibles, mais je vais en prendre un exemple. C'est, on peut imaginer que on remplace, euh, hop, on rajoute un, un phosphate. Ça s'appelle une phosphorylation de la queue de l'histone. Ou bien, on supprime un phosphate. Ça s'appelle une déphosphorylation de l'histone. Ou bien, on prend ce NH2 là et puis on le remplace par un, euh, par un CH3. Ça s'appelle une méthylation. Et donc les queues des histones, ici, donc c'est des molécules comme les autres, hein, pas, pas beaucoup plus grosses, hein, on peut le voir, mais elles peuvent être parfois, ici, on va imaginer que c'est une méthylation. Donc on a ce truc-là qui a été méthylé. On a changé le type de, euh, de molécules chimiques qui se trouve à cet endroit-là, et il se peut d'un seul coup que ben, euh, ces méthylations aient une affinité particulière avec les autres queues d'histones, qui vont faire que d'un seul coup, là, hop, c'est... Euh, ah oui, non, ça c'est l'inverse qui s'est passé. Ah zut, ça c'est une, une, un marqueur génétique qui déclenche la, le cassage du nucléosome. Ah zut, j'ai raté. Et ça permet l'accès au, au facteur de transcription. Ah zut, j'ai mal préparé mon truc. Donc là, c'est une autre, une autre image artistique de la fabrication de... Donc ça, c'est toujours l'ARN polymérase qui fabrique l'ARN. Et tout ça. Et euh, bon, on va venir à l'explication que je donnais. Donc ça, c'est le nucléosome sliding. Voilà, c'est rigolo aussi, je vous le laisse montrer. Parce que... J'aime vraiment bien les petits bruits de machine. Ok. Hop. Voilà. Donc il faut imaginer que ici, les petites, les petites lumières jaunes correspondent à, euh, à une méthylation des queues d'histones ou à une modification des, euh, des queues d'histones qui vont faire que ces queues d'histones vont avoir des fortes affinités entre elles ou bien vont avoir de l'affinité pour un autre type de protéines qui sont des protéines qui vont coller tous les nucléosomes ensemble. Donc, regardez ce qui se passe. Si jamais on méthyle ou on fait des modifications sur ces, ces, euh, sur ces, euh, ces trucs-là, ça va attirer les protéines dites structurales qui vont coller tous les nucléosomes ensemble. Résultat, on va méga compacter l'ADN et on va se retrouver avec de l'ADN qui est ultra compact. Et si jamais une ARN polymérase voudrait venir pour essayer de commencer à coder un gène, elle ne peut pas parce qu'elle est, est tout coincée. Et donc, euh, finalement, bah, vous avez un mécanisme ici de euh, régulation de l'expression génétique d'une euh, zone de l'ADN. Et en fait, c'est un des mécanismes essentiels qui font que ben, euh, une cellule d'orteil ne fait pas la même chose qu'une cellule d'œil, alors que vos cellules d'orteil et les cellules d'œil, elles ont exactement le même code génétique. Elles n'ont juste pas tout à fait les mêmes zones de leur ADN qui sont rendues inactives par ce processus. 
Et euh, bien heureusement, parce que sinon, euh, une cellule d'œil se mettrait à fabriquer un orteil. On va avoir des orteils sur les yeux, je suppose. Moyen, moyen. Et donc, vous voyez bien, ça, c'est une image qui représente la différence qui existe entre de l'ADN qui serait compacté, inactif, inaccessible à l'ARN polymérase, donc qui ne peut pas être exprimé, à de l'ADN qui est actif, qui peut être exprimé et qui peut, euh, qui peut réguler différemment. Et alors, pourquoi c'est important pour les chats, ça Parce qu'il euh, y a des chats mâles et il y a des chats femelles. Les chats mâles, les chats femelles... Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Non, attendez, je vais faire un petit dessin, parce que ça va, en besoin de dessin. Les chats mâles et les chats femelles, c'est quoi Hop. Au sein des cellules d'une de, 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 cellule mâle et d'une cellule femelle, hop, on a une cellule mâle et une cellule femelle. Alors ça, c'est un noyau mâle, si vous voulez, et un noyau femelle. On a euh, 23 chromosomes, et dont il euh, y a deux chromosomes qui sont importants, qui vont déterminer le sexe. C'est le, euh, le chromosome X. Chez les femelles, il y a deux copies du chromosome X, et chez les mâles, il y a une copie du chromosome X et une copie du chromosome Y. Il faut bien comprendre que le chromosome Y, il est nul. Il est nul, il, copie pour, il code pour quasiment rien. C'est en gros un tout petit truc, c'est un rabougri de trucs. Je crois qu'il y, y, y a deux pauvres gènes qui se battent en duel pour savoir s'ils font quelque chose. Mais pour l'essentiel, le chromosome Y, il ne fait rien. Donc, par défaut... Si vous voulez, euh, vous avez euh, donc, euh, ce chromosome X qui va coder pour tout un tas de choses. Et, euh, et il est présent euh, de tout un tas de choses. Euh, c'est l'inverse sur le dessin. Ah oui, pardon. Hop, 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 ça c'est les mâles. Hop, 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 ça c'est les femelles. Ok, merci. Euh, quel est le mécanisme qui contrôle cette expression ou pas dans un bout d'ADN euh, Méga compliqué, euh, ça me ferait l'objet d'une un, discussion euh, entière. C'est des, euh, des problèmes de système dynamique, si vous voulez avoir... Euh, le mot-clé qui vous permettra de comprendre, et de réseau de, euh, réseau de régulation génétique. Donc ça, c'est euh, donc je ne vais pas l'aborder maintenant, parce que ce sera un, un peu long. Ok, euh, pourquoi seuls les chats femelles peuvent avoir... Alors, on y arrive bientôt, euh, le, pourquoi les seuls les chats femelles peuvent avoir trois couleurs Donc ici, on a le mâle, et euh, sur le chromosome X, euh, donc, donc le, le Y, il n'y a rien. Euh, chromosome X, c'est là qu'il y, euh, y a des trucs. Il y a chaque. Donc, les chromosomes. Pourquoi il y, a deux, il y a deux copies Il y a une copie qui vient de la, du papa et il y a une copie qui vient de la maman. Hein. Donc là, il y a papa, hop, et puis là, il y a maman. Et puis, ça, c'est papa, et puis ça, c'est maman. Euh, pardon, zut, c'est maman, c'est sûr. Et puis ça, c'est papa. Donc, vous euh, voyez bien que je suis sûr que ça vient de papa, ce chromosome Y, parce que si euh, le chromosome Y avait été hérité d'une maman, eh ben, la maman aurait été un papa. Donc, ça, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, je suis sûr. Que, euh, euh, donc c'est euh, donc, donc on a euh, pouf 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 on a donc euh, une euh, une cellule femelle qui contient deux copies du chromosome X et là c'est un peu un problème parce que je vous ai raconté que quand on a deux copies d'un gène en gros il va être deux fois plus exprimé et donc ça veut dire que dans la plupart des cellules, donc ça c'est pas un problème dans le début de l'embryogénèse, mais pour des cellules adultes ça va pas du tout. Il faut dire à un des deux chromosomes, tais-toi, il n'y a pas le choix. Et la façon dont on dit à un des deux chromosomes de dire tais-toi, c'est exactement ce que vous voyez sur l'image ici. C'est qu'il y a un des chromosomes X qui est actif et il y a un des chromosomes X qui est inactif dans chacune des cellules. Donc il y en a un à qui on a dit ta gueule, hop et la façon dont on l'a fait, on l'a fait en, euh, en, comment ça, en euh, inactivant son, euh, ses, euh, son, son ADN, c'est-à-dire qu'il a été copié. Lorsque l'ADN, au moment de la réplication, lorsque l'ADN est copié, donc l'ARN euh, qui est inactif, il est inactif, euh, il ne peut pas être accédé par une, euh, par une ARN polymérase, donc on ne peut pas fabriquer de protéines à, par, à partir de ça, mais on peut quand même le, en faire une copie de cet ADN, c'est-à-dire qu'on peut faire une réplication. Et euh, lorsque la réplication a lieu par un mécanisme héréditaire qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui, eh bien, si l'ADN le, le, était inactif, alors l'ADN fils sera inactif, et si l'ADN était actif, l'ADN euh, qui va être copié sera actif. C'est-à-dire qu'il y a une hérédité lors de la copie de ces gènes, de, de, de la, la copie de ces, de ces ADN. Euh, alors, et d'où la question, mais est-ce que c'est spécifique à chaque cellule, le X qui est désactivé et eh bien en fait, lors de l'embryogénèse, euh, mais attendez, je vais venir, euh, je vais venir à l'histoire des couleurs d'abord. Les couleurs, il faut imaginer, je vais simplifier, mais en gros, il faut imaginer qu'il y a trois couleurs de chat. 
il y a blanc, il y a noir et il y a orange. Blanc, tout le monde peut l'avoir parce qu'il n'est pas sur le chromosome X. Ah, on n'est pas sur le dessin. Hop, 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 merci. Il faut imaginer qu'il y a blanc, noir et orange. Blanc, il peut être, il est ailleurs, il n'est pas sur le chromosome X ou Y, donc tout le monde peut l'avoir. Ça, c'est... OK. En revanche, noir et orange, c'est deux gènes qui se trouvent sur le chromosome X. OK Et donc... Euh, et puis on a soit une copie du noir, soit on a une copie du orange, mais on n'a pas les deux. Il n'y a pas plusieurs gènes, c'est des allèles, ça s'appelle. Donc soit quand on regarde le chromosome, le morceau d'ADN du chromosome X, il y a une zone là, ici, qui code soit pour noir, soit elle est remplacée par le truc qui dit orange. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Donc soit vous avez finalement des chamales qui sont noirs et blancs, soit ils sont blancs et oranges, soit ils sont noirs, noirs, soit ils sont oranges, oranges. C'est un peu l'idée. Parce que bah, un chat mâle, ça n'a qu'une copie du chromosome X. Normalement, un chat femelle, ça pourrait avoir les trois couleurs. Et normalement, les trois pourraient vraiment se mélanger complètement. Donc on pourrait avoir, normalement, on devrait avoir une espèce de mélange de noir-orange, de noir-blanc, donc des trucs comme ça, quoi. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe, ça se fait par tâche sur le chat. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça se fait par grosse tâche sur le chat. Parce que lors de l'embryogénèse, au tout démarrage, hop, 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 venez là, lors de l'embryonnage, l'embryogénèse, active X chromosome, blum, 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 stone tail modification, mRNA inactif. Ok, venez, viens, viens, petit bonhomme, avance. Hop. Et puis Genetic Inheritance. Voilà. Ça, c'est une cellule de. C'est un œuf de chat qui va donner un chat. Et euh, donc, euh, au tout démarrage, euh, les deux chromosomes euh, X sont actifs. Et puis cette cellule, elle va se séparer en deux, et euh, en quatre, en huit, etc. Et jusqu'à ce qu'il y ait à peu près une centaine de, euh, de cellules. Ces, euh, ces cellules sont, euh, sont... Les deux chromosomes de la, la mère sont actifs. Donc peut-être qu'elle a hérité un truc euh, noir du papa euh, et puis un truc orange de la maman. Et du coup, euh, ben, ces cellules, entre guillemets, sont euh, noires et oranges. Elles sont, elles, elles sont les deux, à la fois. Et puis, euh, il va se passer un truc. Au bout d'un moment, au bout du moment, euh, vers... Euh, à peu près au moment où il y a euh, une centaine de, de cellules, il va y avoir un mécanisme... Euh, qui est compliqué, que, euh, qui va faire qu'il y a un, une interaction transiente entre les deux chromosomes, qui va faire qu'il y a un des chromosomes qui va être inactivé, le chromosome du papa, ou un des chromosomes, euh, l'autre et l'autre chromosome qui va rester actif. Ça, c'est pour empêcher qu'il y ait deux fois trop d'expression de, 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 des gènes sur le chromosome X. Et ça, donc ça, cette inactivation, elle se fait via, le, via les marqueurs épigénétiques qu'on a vus. Et ça, c'est aléatoire pour chaque cellule, sur les 100 cellules, il y en a euh, peut-être 50 qui vont devenir noirs et 50 qui vont devenir euh, orange Et euh, c'est complètement, euh, complètement aléatoire. Et euh, bah, ces cellules, elles vont se dédoubler. Sauf que les cellules filles de celle-ci, ce sera toujours le même. Qui va, euh, ce sera, par exemple, si c'était le chromosome pa du papa ici qui était inactivé, la cellule fille de cette cellule-là, ce sera aussi le chromosome du papa qui sera inactivé. Alors que si ça, c'était le chromosome du papa, la cellule fille de celle-ci, ce sera aussi le chromosome du papa qui sera inactivé. Résultat, voilà, on se retrouve avec euh, cette situation-là, où à peu près en moyenne, et c'est remarquable que c'est à peu près moitié-moitié euh, les cellules qui vont faire ça, elles vont se dédoubler, se dédoubler, se dédoubler, pour donner des gros paquets de cellules, qu'on a regardé là, hop, 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 ça continue, ça continue, hop, 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 et on se retrouve avec des zones entières du corps, qui sont de la même couleur, qui viennent de papa, et des zones entières du corps qui viennent de maman. Et euh, donc ça, euh, bah, chez nous, ça existe aussi. Hein. Il y a, on a aussi ça, hein, des, des, des zones, sauf que ça ne code pas pour de la couleur, donc on ne le voit pas. Mais chez les chats, il y a des gènes qui codent pour le chromosome euh, X et pour le chromosome Y. Résultat, on se trouve avec un chat avec du blanc comme tout le monde, mais du noir et du orange. Et donc les chats qui sont les chats calico. Hop Calico. Hop, regardons les images. Et eh ben, on se retrouve avec des chats comme ça. Et si vous avez les trois couleurs de chat, comme ça, vous avez à peu près donc la garantie que ça c'est le chromosome X du papa ou du maman, j'en sais rien. Ça c'est le chromosome X du papa, du, euh, du papa ou de la maman qui s'est exprimé. Et donc, si vous avez les trois couleurs, c'est donc que ce chat 
est une femelle. Alors évidemment, il y a les petites variations, parce que vous savez que ce n'est pas impossible que vous ayez un chat qui soit XXY, et euh, du coup c'est un mâle, sauf qu'en en fait, bah, il est XXY, il est mâle, mais il a deux copies du chromosome X, donc il peut avoir euh, les trois couleurs. Donc ça arrive de temps en temps. Euh... Alors, et du coup, quand c'est un mâle, c'est une des 100 cellules de départ qui a muté et s'est passé de noir à orange ou l'inverse. Non, 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 quand c'est un mâle, soit il a hérité du chromosome X de son papa qui disait « tu seras noir et blanc », par exemple, ou bien quand... Euh... Ah non, du coup, quand c'est un chat calico mâle. Non, les chats calico mâles, c'est en fait les chats qui ont euh, deux copies du chromosome X. Parce qu'on vous dit, en fait, ils sont trisomiques euh, de, du chromosome euh, euh, X. Et euh, ils ont XXY. C'est pas très grave. Hein. C est, c est, euh, y a des, ça arrive, euh, je, je crois que c'est 5% des cas. Euh, chez les êtres humains, c'est... C'est euh, peut-être... Je sais pas, il faut regarder la proportion, mais c'est pas du tout négligeable, hein, la proportion de la population euh, qui est dans ce cas-là. Et donc en fait c'est pour ça que commencer à dire que vous êtes un mâle, vous êtes un femelle uniquement en fonction de, votre, de vos chromosomes, déjà ça ben, c'est moyen vrai. Donc, euh, donc l'identification sexe égale chromosome, ben il y, y, y a même XXXXY, hein, vous déconnerez comme ça, hein, donc il euh, ne faut, faut pas se leurrer, euh, c'est le bordel dans la vraie vie. Alors, et pourquoi il y a du blanc Il y a du blanc parce que euh, le, on va imaginer que le gène qui code pour la couleur blanc, il est sur un autre, euh, sur une autre, euh, sur une autre partie du, du sur, une, sur des autres, euh, sur, il est ailleurs. On, on va pas parler du blanc. Euh, le fait qu'il y ait trois couleurs, c'est plus compliqué à expliquer. Vous pouvez aller voir le fait qu'il y ait des chats tigrés aussi, c'est compliqué à expliquer. Vous pouvez aller voir la page Wikipédia, elle en parle un petit peu. Ça peut les rendre stériles. Alors, euh, ouais, on pourrait se dire que le fait qu'ils soient, euh, qu soient stériles fait que, euh, que enfin, le fait qu'ils soient XXY fait qu'ils seront stériles. C'est ce qu'on remarque chez les êtres humains. Les êtres humains qui sont XXY ne sont pas fertiles, pas très fertiles. Mais comme d'habitude, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et euh, je crois que chez les chats, il y a un tiers des chats mâles. Euh, donc il y a déjà, il y a 5% des chats calico qui, à peu près, qui sont des euh, chats mâles. Et il euh, y a euh, euh, sur ces 5%, il y en a un tiers qui sont pas stériles. Voilà. Donc, euh, comme d'habitude. C'est là, là, je trouve ça trop cool parce qu'on tombe vraiment dans la biologie. Et dans. Euh, non, mais en fait, euh, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, bah écoutez, voilà, je vais, euh, je vais clore cette session ici. J'espère que ça vous a plu. Euh, il va y en avoir une très bientôt euh, où c'est mon camarade euh, Baptiste qui va vous parler de mécanique quantique. Et, euh, et puis, euh, bah moi, j'en ferai un autre jour sur la translation, sur, sur toutes les étapes, un petit peu comment on fait pour passer euh, de l'ADN à la protéine, parce que c'est cool aussi. Et puis, euh, bah voilà, bah si ça vous a plu, euh, euh, bah j'espère que ça vous a plu. Je vais, euh, je vais aller manger, parce que j'ai faim. Et euh, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais laisser encore tourner le stream un petit peu, pour si vous avez euh, des questions ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Quoi. Voilà. Alors, 1 500, 1 millième de la population pour XXXY Ouais. Je serais curieux. Ok. <rire> Le chat du stream, il est calico. C'est une bonne question. Il a l'air d'avoir quand même pas mal de couleurs, quoi. Hop. Ok. Euh, pour information, cette vidéo sera visible à nouveau euh, plus tard. Elle va rester 14 jours sur euh, Twitch et puis j'essaierai de la mettre euh, sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et, euh, et bien voilà. Euh, J'ai raconté plein de bêtises, hein, hein, vraiment. Hein. Donc il euh, ne faut pas m'en vouloir. Euh, euh, mais bon, c'est la vie. Ok, euh, au revoir à tous et puis bonne semaine.